Hi, welcome to Parnika Maths. In the Maths 1 Bima, first chapter local side pending other. E video low, second chapter transformation of axis start at them. Introduction. At your second, tenth results at your second, Chalaman students teach maths low, munch marks at check. While under comments club at Taru, our comments low, current comments, erosi e video low, mito share chess call and kundano. If a comment center should the ma. Pair Telidma, gaming channel under Tanaki, ninety seven marks at check, maths low. Congrats, ma. Inko Karachi, Shreeman under Tanaki, maths low, ninety nine marks at check under. Congrats, ma. Chala comments in my next video. Lo, Mito Shaches Kuntano, Ink video la Kilpadama. E chapter Gurinchi, Concham introduction should them. Transformation, transformation and day and transfer. If for example of a job at Chasnaru, Bangalore Nunchi, Naku Hyderabad ki transfer in the enteru. And day and tea, Oka place Nunchi, Oka place ki move over them. Avanakada. Alage. Transformation of axis and day. Mana coordinate axis in the x axis, y axis. Adi oka place nunchi inko place ki move down ne transformation of axis and taru. Adi mai na. You put example x axis, y axis ikkadunna. Adi angle march akanda. Ikkad ki x dash, y dash. Ilaga ni change in the Ikkad nunchi ikkad ki la mu aite. Axis motta mila mu aite. Ikkad angle in the 90 degrees. Ikkad angle 90 degrees. Nen figure draw, sariga draw shay ledu. Ila same ikkad shurundi. Example is the same as 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 the same but the custom and kadu, okay now. First, translation of axis and day into chudam, okay now. Translation and day put shape in it. X axis, y axis, angle could have changed our kanda. Ila onda di. Ila on the other. Idi ilage ila mua in then ko. Dani translation of axis and day. Okay now. Rotation of axis. Rotation of axis and day into day. You put x axis, y axis on my kada. This origin is the origin. This origin is the origin. This is the origin. This is the the origin. origin is the origin. the origin. This is 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 the the is y axis kuda adama thanama ikkada kuda chudandi ippudu ila undi x y axis ila emi ila rotate aithe idi kuda ila rotate idi fixed point okati rotate ayind anuko ikkada chudandi ila unda okati rotate aithe automatic ga inkot kuda rotate avutada adhe rotation of axis idi ikkada nunchi ikkadiki theta und anukunte y nunchi y dash kuda entu untadi ma theta angle deenni rotation of axis antaru Shortcut good transformation and rotation and chepan kada. Ipur translation of axis good in chinka punchum detail the chudam. Then examination of formula su a and t a munayani. Translation of axis. You could make definition in charu. Definition and direct the chadavan and demikadan kadu. Okay, example this koni sol chestan. There are the definition chadutan. Upur make adamatu. Surely okay, x axis, y axis is kundna. This is the origin. This is the point. 1, 2, 3, 4, 5. What are the points? 1, 2, 3, 4, 5. This is the point. This is the example. This is the point. 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 This is the This is the point. 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 4. Tarvata y value raster. 5 value y, y value and 5. P ni denote chem and tailor raster. 4 comma 5. Ana kada. Idi xy axis paranga. Ipudu xy axis anedi. Ila on the gada. Ipudi the la moa in than kuntna. A point ik moa in the ikadik moa in than kuntna. 
ఓకేనా ఇక్కడికి మూవ్ అయితే ఇది కొత్తగా వచ్చిన యాక్సెస్ ఎక్స్డాష్ యాక్సెస్ వై డాష్ యాక్సెస్ అవునా ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా ఆరిజన్ అనుకో అప్పుడు ఈ పాయింట్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా ఇది జీరో ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ అలా వస్తుంది ఇక్కడ కూడా అంతే ఇది వన్ ఇది టూ ఇది త్రీ అవునా కదమ్మా అర్థమైందా ఇది జీరో అవుతుంది ఇది వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ సేమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకేనా ఇలా వస్తుందా కాదా అవునా ఇప్పుడు కొత్త కోఆర్డినేట్స్ ఇది ఎక్స్ కమ వై అనుకుందాం పాత కోఆర్డినేట్స్ ఇప్పుడు ఇదే పి కొత్త కోఆర్డినేట్స్ లో ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ కదా ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ని రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు మా చూడండి ఎక్స్ డాష్ వాల్యూ ఎంత వన్ టూ టూ కమ వై డాష్ వాల్యూ వన్ టూ త్రీ టూ కమ త్రీ అవునా కోఆర్డినేట్స్ చూడండి పాయింట్ అనేది మూకాల అక్కడే ఫిక్స్డ్ గా ఉంది కానీ యాక్సెస్ ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్మ్ అయిందో ఎక్స్ వై యాక్సెస్ కాస్తే ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ యాక్సెస్ గా ఇలా ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ చేంజ్ అయింది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయిందా లేదా అవునా కాదా దీన్ని ఇలా జరిగేదాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అంటారు ఇలా మూవ్ అయితే దీన్ని ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అంటారు ఏమంటారు ఫస్ట్ టైప్ మా ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా అవునా కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఈ ఆరిజన్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ని రాయమంటే ఎలా రాస్తారు చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ టూ వై వాల్యూ టూ ఆరిజన్ ఎక్కడి నుంచి జీరో కమా జీరో నుంచి టూ కమా టూకి షిఫ్ట్ అయింది అవునా కదా ఫస్ట్ ఎక్స్ వై యాక్సెస్ ఉంటే ఆరిజన్ ఓకే ఆరిజన్ ఏంటి జీరో కమా జీరో ఇప్పుడు కొత్తగా ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ యాక్సెస్ కి ఆరిజన్ హెచ్ కమా కే అనే పాయింట్ కి షిఫ్ట్ అయింది అనుకుంటున్నాం ఆ హెచ్ కమా కే వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి టూ కమా టూ అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో టూ కమా టూ అని చెప్తున్నా మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇక్కడ ఫస్ట్ పి అనే పాయింట్ ఎక్స్ కమా వై ఎంత ఉంది ఫోర్ కమా ఫైవ్ తర్వాత ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ కి ఇది ఆరిజన్ అయిపోయింది కదా అప్పుడు ఆ ఆరిజన్ తో ఈ పాయింట్ పి అనేది ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ పాయింట్ ఏమైంది కొత్త లైన్ కొత్త లైన్ ప్రకారం పాయింట్ ఏమైంది టూ కమా త్రీ ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించారంటే ఈ రెండు చూడండి ఈ హెచ్ కమకే అని ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఈ రెండింటిని కానీ యాడ్ చేసాం అనుకో ఈ వాల్యూ వస్తుంది చూడండి టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ అవునా అంటే మనము ఒకవేళ ఫామ్ లాగా రాసుకోవాలంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ అని రాసుకోవచ్చా అలాగే వై ఈక్వల్స్ టూ వై డాష్ ప్లస్ కే అని రాసుకోవచ్చా రాసుకోవచ్చా రాసుకోకూడదమ్మా కావాలంటే ఫిగర్ లో అయినా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టూ ఆ టూ ని ప్లస్ ఈ త్రీని యాడ్ చేస్తే టోటల్ గా సరిపోతుంది కదా ఫైవ్ వస్తుందా అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టూ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టూ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ సరిపోయిందా లేదమ్మా అంటే ఇది మనకి ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లో ఫార్ములాస్ అంటే ఓల్డ్ పాయింట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ పాయింట్ ప్లస్ షిఫ్టెడ్ ఆరిజన్ పాయింట్ లేదు మాకు ఇది అర్థం కాలేదు ఏంది మేడం అంటే ఒక చిన్నగా చెప్తాను మా మా సార్ చెప్పించారు అదే మీకు కూడా చెప్తున్నాను న్యూ బోర్న్ బేబీ అనుకుందాం తనకి కొంచెం ఏజ్ ఐ మీన్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత తనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని చెప్తాం అంటే ఓల్డ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ప్లస్ సమ్ ఏజ్ అలాగే ఇక్కడ ఓల్డ్ అంటే ఎక్స్ వై అనేది ఓల్డ్ పాయింట్స్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ అనేవి న్యూ పాయింట్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ వై ఈక్వల్స్ టు వై డాష్ ప్లస్ కే ఈ ఫార్ములాస్ మీకు ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి లేదు ఇలా అంటే ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ డాష్ కనుక్కోమని అడిగారు అనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది మా ఈ ప్లస్ హెచ్ అప్ సైడ్కి వెళ్తుంది ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వై డాష్ కనుక్కోమన్నారు అనుకో వై మైనస్ కే అంతే సేమ్ ఈ ఫార్ములా నుంచే కదా ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ అయింది అంటే ఈ యొక్క ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందా ఓల్డ్ పాయింట్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ పాయింట్ ప్లస్ ఆరిజన్ షిఫ్టెడ్ పాయింట్ ఓకేనా ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ వై ఈక్వల్స్ టు వై డాష్ ప్లస్ హెచ్ కే ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టేసుకున్నారనుకో ఈజీగా 
दींटो ट्रांसलेषन आफ ऐक्स प्रॉब्लम इच्छा साल्व चेयलर मैं अर्थम ट्रांसलेषन अंटे आरिजन दी इंको दिफ्ट अब फिस्ड पाइंटे इप्ड कॉरीजन तो पाइंट चेंज कदा अंदकने इकड मन फिगर चूड्स इकड़ टू कम टू वो प्लस टू कम थ्री वीर ऐडे फोर कम फाइव अंटे ओल पाइंट ईक्वल टू न्यू पाइंट प्लस शिफ्टेड ऑरिजन पाइंट अवना का ट्रांसलेषन आफ ऐक् अंटे इपू डेफिनेशन चूँ के अर्थम द्रांसफर्मेशन अपटैंड बै शिफ्टिंग द ऑरिजन चपा कदा शिफ्टिंग द ऑरिजन टू ए गिवन डिफरेंट पाइंट इन द प्लेन डिफरेंट पाइंट टू ए गिवन डिफरेंट पाइंट इन द प्लेन Without changing the direction of the coordinate axis, direction and time level. Because ninety degrees only, ain't change at all. Because only along with ninety degrees maintain just to just move in the. Without changing the coordinate axis, there is called translation of axis. If a definition are the matter, then that. That means that first, if a coordinate axis x y axis, if a move in. Cut the x dash y dash axis. The form I know. Put e point fixed point. E demo. फार्मलाइंटिफ्टेडिजिन X dash comma y dash. Let's bet on this. Then we can count the number. Okay, now. If you want to make a clarity, I will tell you some okay example problems. Share them. After making a clarity, I will tell you. Children, the example problem is the textbook learned problem. When the origin is shifted to minus two comma three, origin shift is that. And the h comma k value. Am I sure? Minus two comma three. Steps I am right. Let me just make a concept. Share them. I will tell you some chapter now. By translation of axes, translation of axes. अगर तो मानो हम तो ऐसे करते हैं। Let us find the coordinates of one comma two with respect to new axis. New axis परंगा का न कॉली। अंडे इवेंट ही old axis परंगा। अंडे x comma y वाली हमें चलो one comma two। इप्पर ना कहेंगा वाली x dash y dash का वाली। अंडे इस फॉर्मूला वाला चाहूँ। x dash equals to x minus h। अंडे x अंता one minus of h अंता minus two minus अंडे minus plus two. Two plus one three, y dash equals to y minus k. Y anta two minus k anta three. Three minus two anta one no. But the number symbol minus so minus. Ante x dash comma y dash value anto chindi puru three comma minus one. Ante problem hai pindi. Chala simple kada. Shifted origin point ni h comma k an kunta. Old points ni x comma y an kunta. New points ka wala ante. x dash equals to x minus h and y dash equals to y minus k. Value substitute just the answer which is in the. If you have a concept, you have a formula. And the translation is the move out of the end. Okay, now. Now, if you have the mind, the old point equals to new point plus shifted origin point. If you solve the problem, you have to explain this formula. This formula is the proof of this formula. प्रूफ अनेग्जापल इवर का चुप्तना अंत ईटी अला प्रिपेर अल की चाल इंपारटेट लेग्जा परंगेवर का कदा जस्ट दिन एग्जापल इकड एक्स ऐक्स वै ऐक्स अने ओल को इप्ड पाइंट पी अने इकडी इकड़ की डिस्टेंस एक्स अ ओके ना इन इकड़की डिस्टेंस वै अट्ना एक्स ऐक्स डिस्टेंस एक्स पाइंट वै ऐक्स डिस्टेंस वै पाइंट अटे पी पाइंट इपू कम वै अवना का आरिजन शिफ्ट शिफ्ट पाइंट ओ डाश ऐक्स एक्स डाश वै डाश इपड़ी पाइंट पी अनेम आली चपा कदा एक्स डाश वै डाश अवना का अर्थम हो वै डाश अंत इं इकड़की डिस्टेंस अंत एक्स डाश इं इक डिस्टेंस अंत वै डाश अवना तरवा इकडन इकड़की डिस्टेंस हेच्न इ 
ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ని కే అనుకుంటున్నాం ఈ ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ పాయింట్ని చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఈ పాయింట్ అవుతుంది అంటే హెచ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ వై వాల్యూ అవుతుంది కే అంటే ఈ పాయింట్ ఏమైంది హెచ్ కమ్ కే ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ పాయింట్ ఏమైంది హెచ్ కమ్ కే అదే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మేము కేర్ఫుల్గా గమనిస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయచ్చు నేను ఓఎన్ రాయచ్చు ఫిగర్ నుంచి అవునా ఓఎన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఓఎల్ ప్లస్ ఎల్ఎన్ ఓఎల్ ప్లస్ ఎల్ఎన్ ఓఎల్ వాల్యూ ఎంత హెచ్ ఎల్ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఏంటిది ఇది ఎం అనుకుందాం ఎల్ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఓ డాష్ ఎం అని రాయచ్చా హెచ్ ప్లస్ ఓ డాష్ ఎం ఎంత వాల్యూ హెక్స్ డాష్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ వచ్చేసిందా ఫిగర్ నుంచి అర్థమైందమ్మా మీకు ఓకేనా ఇప్పుడు అలాగే వై చూద్దాం వై ఈక్వల్స్ టు వైని ఎలా రాసుకుందాం ఇది ఏదో ఒక పాయింట్ అనుకోండి ఎంఎన్ ఓ పి ఇది క్యూ అనుకుందాం ఓకేనా ఈ వైని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఓ క్యూ అని రాసుకోవచ్చా ఈ ఓ క్యూని మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అవునా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే ఎంఏ కదా ఈ పాయింట్ ఓఎం ప్లస్ అవునా కదమ్మా ఓఎం ప్లస్ ఎం క్యూ ఓఎం ఏముంది మనకి కే ఎం క్యూ ఏముంది ఎం క్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత ఇది వై డాష్ అంటే వై ఈక్వల్స్ టు కే ప్లస్ వై డాష్ ఇవే మనం ఫార్ములాస్గా ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ ప్లస్ హెచ్ అని వై ఈక్వల్స్ టు వై డాష్ ప్లస్ కే అని రాసుకున్నాం ఇవే ఫార్ములాస్గా గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఈ ప్రూఫ్ అయితే మీకు అడగరు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పా అర్థం కాని వాళ్ళు వదిలేసేయండి ఈ ప్రో కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఇంతేమా ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అంటే అర్థమైందమ్మా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ చూద్దాం ఒకే వీడియోలో మీకు అన్నీ చెప్పాననుకో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి దాని మీద ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం కదా అర్థమైంది కదా ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకేనా మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అంటే కమెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ